वेरियस कॉजेज एंड द इफेक्ट्स ऑफ द लैंड ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन मैंशन द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल लैंड स्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ठीक है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है तो फॉर दिस इट इज वेरी इजी तो आइजर यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली विद द डेफिनेशन ऑफ द लैंड स्लाइड दैट लैंड स्लाइड इज सडन मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड डेबरीज डाउन अ स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और यू कैन जस्ट स्टार्ट ऑफ दैट इंडिया इज वनरेबल टू लैंड स्लाइड एंड स्पेशली द हिली एरियाज ऑफ द हिमालयन रीजन आर कैटेगराइज एज अ वेरी हाई वनरेबिलिटी जोन ठीक है आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद कॉजेज एंड इफेक्ट्स लिखने हैं लैंडस्लाइड के तो लेट अस डिस्कस अ फ्यू कॉजेज एंड अ फ्यू इम्पैक्ट्स ऑफ द लैंडस्लाइड्स तो द कॉजेज ऑफ द लैंडस्लाइड कैन बी द फर्स्ट कॉज ऑफ द लैंडस्लाइड कैन बी अर्थक्वेक्स बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स लैंडस्लाइड कैन हैपन बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल लैंडस्लाइड्स कैन हैपन बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग freezing and thawing of water in mountains in high altitudes high altitudes mein jo water hai wo freeze hota hai aur thaw hota hai freeze matlab jamta hai aur fir pinghalta hai when the water freezes it expands a little bit uh, so the water which is in the cracks in between the mountains when it expands the cracks also expands so slowly and slowly these cracks become bigger and bigger bigger and bigger ultimately they can lead to landslide to ye kuch reasons hai iske alawa there can be other reasons also for example deforestation deforestation uh, destabilizes the land so there is a high amount of deforestation in the himalayan belt of india uh, you can even if you go and see you can easily observe the amount of deforestation that is there and after deforestation construction activities Construction activities can be uh, uh, either for tourism purpose, ठीक है लाइक होटल्स रिजॉर्ट्स है ना गेस्ट हाउसेज दीज आर बींग बिल्ट इन द हिली एरियाज अपार्ट फ्रॉम दिस देर कैन बी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर एग्जाम्पल रोड्स हाईवेज ब्रिजेज कम्युनिकेशन लाइन्स एक्सेट्रा सो ऑल दीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कैन ऑल्सो वीक इन द लैंड एंड द लास्ट थिंग लास्ट कॉज ऑफ द लैंड स्लाइड कैन बी माइनिंग एक्टिविटीज ठीक है दो एरियाज इन इंडिया विच आर रिलेटिवली स्टेबल बट दे एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज एग्जाम्पल झारखंड छत्तीसगढ़ गोवा महाराष्ट्र सो एंड दे हैव सम काइंड ऑफ हिली रीजन्स ठीक है दीज आर कैटेगराइज अंडर मॉडरेट टू लो वनरेबिलिटी रिस्क जोन्स फॉर लैंड स्लाइड इन इंडिया तो माइनिंग इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग फॉर एग्जाम्पल ब्लास्टिंग एक्टिविटीज आर ऑल्सो डन ड्यूरिंग द माइनिंग एक्टिविटी so all these things can uh, lead to sudden landslide sudden movements in the land so these can be the reasons for the landslides these can be the reasons for the landslide you can also divide these reasons into natural reasons and anthropogenic reasons uh, but these are the main causes of the landslide now what can be the impacts of the landslide very very simple impacts of the landslide impacts of the landslide can be first there is loss of life and property that is always there लाइफ एंड प्रॉपर्टी तो लॉस होगी ही होगी फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट क्वेश्चन विद डिस्कस नाइनटीन नाइनटी नाइन में चमोली में जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से जो लैंड स्लाइड हुआ था उसमें मंदाकनी वैली एंड सराउंडिंग वैलीज वर कट ऑफ सो दी वाटर सप्लाई दी कम्युनिकेशन लाइन दी ट्रांसपोर्टेशन टू दैट एरिया दैट वॉज कम्प्लीटली स्टॉप्ड सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम इम्पैक्ट ऑफ द लैंड स्लाइड इसके अलावा अदर इम्पैक्ट कैन बी डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन of environment yeah, ecosystem of that area the entire trees lakes etc they are completely destroyed so entire ecosystem is degraded and destroyed uh, other impacts can be uh, damage to property damage to infrastructure uh, example roads roads railways theek hai communication lines these can be damaged communication lines these can be damaged so this can have a large uh, long term economic impact also theek hai for example if a area is cut off from the rest of the country and uh, many years are taken to rebuild the roads again so that can have imp- economic long term imp- economic impacts of that area other impacts of the landslide can be migration out migration of people from landslide prone area 
so this can increase stress in the cities there can be social impacts also for example in the uh, 2015 nepal earthquakes and uh, uh, we saw that after the earthquakes uh, there was a huge rise in the uh, cases of uh, 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 trafficking kidnapping and trafficking of children and women so social impacts of landslides or such disasters can be there in the hilly areas uh, and uh, landslides ka or impact kya ho sakta hai one impact can be shifting in the course of the river shifting of river courses river course shift ho sakte hain for example kali river kali uh, river in 2016 there was a huge landslide in the kali river जो धारचूला के पास नेपाल इंडिया नेपाल बॉर्डर पे काली रिवर फ्लो करती है एंड देर इन टू थाउजेंड सिक्सटीन देर वॉज अज लैंड स्लाइड एंड द काली रिवर शिफ्टेड इट्स कोर्स है ना तो ये रिवर शिफ्टिंग के कोर्स भी लैंडस्लाइड का एक इम्पैक्ट हो सकते हैं सपोज द रिवर इज फ्लोइंग एंड ह्यूज रॉक कम्स इन द पाथ ऑफ द रिवर इट अल्टीमेटली हैज टू शिफ्ट और द स्लोप ऑफ द लैंड कैन बी चेंज बिकॉज ऑफ द लैंड स्लाइड तो ये शिफ्टिंग द कोर्स ऑफ द रिवर की वजह से आपकी फ्लड्स आ सकती हैं Some areas can be flooded because the river starts to flow in that area. So these areas can be flooded. Some areas can see droughts also because the river has moved away from that area. So it can see droughts. So these can be the different impacts of the landslide that can happen. That can happen. ठीक है. तो causes and impacts लिख लिया. अब हम चलते हैं next part of the question पे. National landslide risk management strategy को discuss करना है. even if you don't know exactly what the strategy is there is always some bullet points that you can always write to so, national landslide risk management strategy ke jo main points hai i will just note down the main points number 1 number 1 is a uh, uh, landslide mapping landslide hazard zonation so that is basically mapping of the landslide areas in india and the mapping has to be done at the macro level and the meso level theek hai macro level and meso level macro level means at the level of the country and the state meso level means at the level of the individual cities and individual uh, areas individual uh, places ki which place as more vulnerable to landslide for doing this mapping work we have to use we have to use high and we have to use high end state of the art technology high end state of the art technology for example what we can use we can use uav uh, we can use uav we can use high resolution earth observation data we can use high resolution lasers to map the ground at the accurate level to ye sari cheeze hum log kar sakte hain mapping humko karni hai the second point after mapping what can be the logical uh, step after the mapping you should prepare a national level inventory for a uh, landslide uh, different landslides in india so national or state level inventory aapko banani hai for uh, different landslides in india uh, then next can be the early warning system for landslide so that can be landslide monitoring अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर लैंड स्लाइड एंड लैंड स्लाइड मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी तो अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर लैंड स्लाइड ठीक है दैट इज पॉसिबल दैट कैन बी मेड यू जस्ट हैव टू कम्बाइन द डेटा ऑफ द सिस्मोलॉजिकल डेटा दैट इज द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड तो सिस्मोलॉजिकल सेंसर जो ग्राउंड में है उनका डेटा दैट इज द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड लेवल दैट दैट यू कैन टेक यू कैन टेक द डेटा फ्रॉम द आई एम डी दैट हाउ मच रेनफॉल इज अबाउट टू हैपन इन द कमिंग फ्यू डेज यू कैन टेक द डेटा ऑफ द पास्ट landslide inventory and you can predict ki what is the possibility of landslide in a particular area to isme aapko rainfall based rainfall threshold based threshold based uh, 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 predicting system banana hai aapko लैंडस्लाइड प्रडिक्टिंग सिस्टम तो इसके लिए आपको आई एम डी और सेंट्रल वाटर कमीशन के रेन गॉजेस और डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म को इम्प्रूव करवाना है सो दैट यू हैव बेटर डेटा फॉर रेनफॉल प्रडिक्शन इन हिली एरियाज एटलीस्ट सो दिस कैन बी वन 
फिर अर्ली वार्निंग के बाद अगर आप, आपके पास अर्ली वार्निंग है बट लोग अवेयर नहीं है तो कोई भी उसका सोल्यूशन देर इज़ नो पॉइंट इन हैविंग एन अर्ली वार्निंग इज द पीपल आर नॉट अवेयर तो द थर्ड पॉइंट इज ऑब्वियसली अवेयरनेस जनरेशन इन द पीपल द लोकल कम्युनिटी इज द वन इज द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड टू एनी डिजास्टर इफ दे आर अवेयर हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ डिजास्टर द रिस्पॉन्स विल बी बेटर तो अवेयरनेस जनरेशन इन द कम्युनिटी एट द लोकल लेवल एंड देन फोर्थ विल बी ट्रेनिंग एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एट दी नेशनल एंड द स्टेट लेवल सो इन द ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग यू विल आइडेंटिफाई वॉट इज द गैप इन द ट्रेनिंग एंड द एबिलिटीज ऑफ आवर कम्युनिटी ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर रिस्पॉन्स फोर्सेज इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर्स एंड देन यू विल ट्राई टू फिल द गैप बाय इम्प्रूविंग देयर कैपेसिटी दैट इज आइर प्रोवाइडिंग दैम विद सम इक्विपमेंट्स और सम एडिशनल रिसोर्सेज और ट्रेनिंग दैम ठीक है तो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द लैंड स्लाइड प्रिपरेशन मिटिगेशन एंड रिस्पॉन्स ठीक इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज स्टेबलाइजेशन या नेक्स्ट कंपोनेंट इज अब ये सब करने के बाद आपको अल्टीमेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा तो वॉट यू कैन डू इज दैट यू कैन अपग्रेड और रिवाइज और बिल्ड मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज इन द माउंटेन जोन तो माउंटेन जोन पॉलिसीज एंड रेगुलेशन हैव टू बी बिल्ड बेस्ड ऑन द लैंड स्लाइड मैप्स ठीक है तो विथ दोज एरियाज विच आर मोर वनरेबल टू लैंड स्लाइड्स देयर पॉलिसीज शुड भी डिफरेंट द अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन दैट एरिया शुड भी लिमिटेड द अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर या फिर टूरिज्म दैट शुड भी रेगुलेटेड ठीक है तो अपग्रेड और रिवाइज और बिल्ड द माउंटेन जोन रेगुलेशन एंड पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू द लैंड स्लाइड जोन मैप्स तो इसमें जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के एग्जिस्टिंग कोड्स हैं उनको रिवाइज करना है अपग्रेड करना है और इम्प्लीमेंट भी करना है ठीक है खाली रिवाइज और अपग्रेड नहीं करना है इम्प्लीमेंट भी करना है तो यू हैव टू एनफोर्स ऑल्सो यू हैव टू एनफोर्स ऑल्सो यू हैव टू अपग्रेड रिवाइज और बिल्ड द कोड्स और रेगुलेशंस एंड यू हैव टू ऑल्सो एनफोर्स दैम ठीक है तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आपके पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बिल्डिंग कोड्स हो जाएंगे जब आपको उसको इन्फोर्स कर पाओगे जब आप ऑडिटिंग करोगे प्रॉपर ठीक है तो उसके बाद जो लास्ट चीज़ आपकी है वो है स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन और स्लोप्स एंड रेगुलर ऑडिट्स ठीक है तो स्टोप्स स्टोप्स स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो ए फॉरेस्टेशन इज़ द बेस्ट वे टू स्टेबलाइज अ पर्टिकुलर स्लोप आफ्टर दैट यू कैन यूज जियो टेक्सटाइल्स दीज आर सिंथेटिक टेक्सटाइल्स दैट दैट कैन बी स्प्रेड ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड दे कैन हेल्प टू स्टॉप द लैंड फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन तो जियो टेक्सटाइल्स हो गई आपकी वायर एंड नेट मैश बिछा सकते हो आप आयरन आयरन मैश बिछा सकते हो ताकि जो लूज रॉक्स हैं वो स्लाइड ना हो तो स्टेबलाइजेशन एंड द रेगुलर ऑडिट्स ऑफ द टू एंश्योर दैट दीज कोड्स आर इम्प्लीमेंटेड तो ये मेजर मेजर इसके नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी है उसके मेजर कंपोनेंट्स हैं तो विद दिस यू विल हैव सफिशेंट डेटा टू राइट इन योर आंसर 250 फिफ्टी वर्ड्स का आंसर तो आप इजिली लिख सकते हो आफ्टर दिस यू कैन ऑलवेज कंक्लूड दैट बिकॉज इंडिया इज सींग एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटी इन दिली एरियाज फॉर एग्जाम्पल इन द वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो वी आर सींग इंक्रीज एक्टिविटी बिकॉज ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन द हिमालय ऑल्सो वी आर सींग द सेम बिकॉज ऑफ टूरिज्म एंड बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी तो बिकॉज ऑफ दिस द रिस्क इज इंक्रीजिंग द वनरेबिलिटी इज इंक्रीजिंग एंड देयर फोर वी हैव टू टेक स्टेप्स टू इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द लैंड स्लाइड